Hallo und herzlich willkommen mit Reisende durch das Universum zu einem, ja, es wird wahrscheinlich ein sehr, sehr kurzes Podcast-ähnliches Video werden, das ich recht spontan aufnehme, weil so ein bisschen das Thema bei mir aufgekommen ist und das lässt sich so ein bisschen zusammenfassen mit der Frage, ob dieser Kanal allgemein als ein Fehlschlag einzustufen sein dürfte. Woran man das allgemein so festmachen könnte, wäre wohl die Tatsache, dass es kaum bis gar keine Interaktionen in irgendeiner Form auf meinem Kanal gibt, also in Form von Kommentaren. Also ich kriege schon Kommentare, ich freue mich auch über jeden einzelnen Kommentar, den ich bekomme. Allerdings muss man halt sagen, dass es relativ überschaubar ist und ich recht froh sein kann, wenn ich auf jeden meiner Videos, die so allgemein kommen, überhaupt einen einzigen Kommentar erhalte. Und so die Bewertungen sind wohl einigermaßen konstant, aber eher niedrig und das kann man wahrscheinlich auch über die Aufrufe an sich sagen. Für einen Kanal, den es ja schon über fünf Jahre gibt. Ich weiß die genaue Zahl gerade gar nicht auswendig. Ich glaube, es sind etwas mehr als fünf Jahre, aber nagelt mich jetzt nicht dran fest, weil es war mir nie so wichtig, wie alt dieser Kanal ist oder wie lange ich das bereits mache oder wie viele Videos ich habe und ja, <lacht> Verzeihung an dieser Stelle und das sind so die Indikatoren, also Aufrufe, Kommentare, Interaktionen etc., die man so ein wenig als das Erfolgsmodell auf YouTube sehen kann. Und wenn man sich das so ansieht, und das war halt eben auch unter anderem das Thema gewesen, ich werde jetzt keine Namen nennen und auch keine Verweise geben, auf jeden Fall war es mir einfach nur wichtig, das mal anzusprechen. Auf jeden Fall sind das so die Indikatoren, um festzustellen, zumindest auf YouTube gesehen, naja, wie erfolgreich dein Kanal so ist. Und dafür, dass mein Kanal so alt ist, kann man sagen und vor allem so viele Videos hat. Ich glaube, weit über 700 sind es inzwischen. Und ja, man muss halt einfach sagen anhand dieser Indikatoren, anhand dieser Vergleichsmittel, die für Erfolg auf YouTube existieren, kann man, denke ich, sagen, dass dieser Kanal durchaus als ein Fehlschlag halt eingestuft werden könnte. Nun, man könnte jetzt einen Cut machen und das einfach so als Aussage stehen lassen, allerdings Warum spreche ich überhaupt darüber? Ich meine, die Leute, die mich schon länger verfolgen, die wissen ja so ein bisschen, wie ich da ticke. Und ja, natürlich geht das hier in eine andere Richtung, wie eventuell der Titel vermuten lässt. Und der Beititel, naja, obwohl der wird wahrscheinlich eher eindeutig werden. Denn wir werden auch ein bisschen über Twitch noch reden, aber das lest ihr ja von daher... Aber machen wir erstmal ordentlich das hier fertig. Warum rede ich überhaupt darüber? Ich glaube, eventuell, um allgemein so den Denkanstoß zu geben, den ich halt selbst auch habe, woran macht man für sich Erfolg fest? Also, was, was verstehen wir unter Erfolg? Oder was versteht jeder Einzelne unter Erfolg? Natürlich kann man sagen, wenn etwas wirklich gut läuft, man viele Aufrufe, viele positive Kommentare und auch Bewertungen hat, kann man irgendwie von Erfolg reden etc. pp. Ihr kennt das Spiel allerdings. Ist das nicht unbedingt das, was wir, du und ich unter Erfolg verstehen müssen? Dazu muss man bei mir jetzt ein paar Jahre zurückgehen und zwar... <lacht> Zwischenzeitlich fast, sind es schon acht oder neun, ja, ich glaube es sind sogar neun Jahre, weil irgendwann mal ist mir vor fast ein Jahrzehnt bewusst geworden, das was ich auf YouTube mache, ist 
nicht das, was ich machen bzw. zeigen oder weitergeben möchte. Ich habe damals ganz, 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 ganz viel früher mit Podcasts angefangen zu allerlei Themen, die auch aktueller waren damals und das hat nicht so gut funktioniert, weil aktuelle Themen, viel Aufmerksamkeit und viele Leute haben Probleme mit anderen Meinungen und dahingehend bin ich halt sehr, sehr oft an, naja, eher weniger tolle Leute geraten und dann gab es halt meinen zweiten Kanal mit den vielen, vielen Spielen, Gameplay-Videos und hast du nicht gesehen, was ich so damals alles gemacht habe. Ich meine, habe damals sogar auch eine Zeit lang Call of Duty Content gehabt und sowas. Also alles Mögliche eben von A bis Z breite Masse und mir ist halt irgendwann mal bewusst geworden, das ist eigentlich nicht der Content, den du bringen willst. Du willst etwas mit den Leuten teilen, was dir irgendwie wichtig ist und es war halt Keen und ich habe damals halt dann aufgehört mit YouTube für, ich glaube, anderthalb Jahre oder so und ähm, dann kam mir halt irgendwann mal so diese, diese Erleuchtung, mach doch das, was dir Freude bereitet, wo du eine gewisse Leidenschaft hast und das war halt für mich halt Keen und mir kam auch damals die Idee, du willst so eine Art Archiv haben. Deswegen heißt dieser Kanal ja auch Shikadi Netzwerk. Shikadi als Andeutung, es hat was mit Commander Keen zu tun, verstehen halt nur die Leute, die so ein bisschen in der Story drin sind und halt Netzwerk, weil es halt naja, ein großes Archiv mit vernetzten Videos sein soll. Und ja, das war von Anfang an das Ziel, was ich machen wollte und man muss halt auch einfach sagen, das ist genau das, was ich seit etwa fünf Jahren mit diesem Kanal tue und ich habe sehr viele Mods, Level Packs bereits gespielt und trotz so einer kleinen Krise vor zwei Jahren, wo ich gemeint habe, es kommt halt nicht genug Neues dazu, womit ich arbeiten kann, um den Kanal so lange zu halten, habe ich trotzdem bis heute Mittel und Wege gefunden, immer wieder etwas, ja, auch Neues zu bringen und äh, ja, letztes Jahr ging es dann auch los mit Twitch, auf das wir auch noch zu sprechen kommen und man muss halt einfach sagen, dass ich einen Weg gefunden habe, das irgendwie weiterzuführen, weiterzumachen und sogar so gut, dass wir noch echt viele wortigen Mods und ja, ein bisschen was vom Galaxy ist auch noch übrig, aber das, da gibt es auch so das Problem, dass vieles wirklich nicht so gut ist. Gut, das hat, da haben die wortigen Mods auch so ein bisschen das Problem. Ich versuche hauptsächlich... Dinge zu spielen oder zu zeigen oder hier auf das Archiv zu stellen, wie man so schön sagen könnte, wovon ich halt so ein bisschen überzeugt bin, so dass sich die Leute das in der Zukunft ansehen können und so ein großes Kinarchiv zur Verfügung haben, so eine Art audiovisuelles Archiv, wo die Leute halt alles zu und über Kien finden können. Das war für meinen Kanal mein Wunsch gewesen, mein persönlicher Erfolg und genau das ist dieser Kanal auch geworden und wird da wahrscheinlich auch in Zukunft noch sein, auch wenn es vereinzelt mal ein bisschen stiller wird, weil einfach jetzt ich das Ganze noch ein bisschen lockerer angehe, um halt auch die Lust nicht daran zu verlieren, weil die Gefahr besteht immer, aber naja, sei einfach mal so dahingestellt, auf jeden Fall um diese Grundfrage zu beantworten, ist mein Kanal ein Fehlschlag? Von YouTube-Erfolgen her gesehen oder das, was die Gesellschaft vielleicht darin sehen würde, ja, eindeutig. Ich meine, ich habe so gut wie kein Feedback. Ich habe, so, ich habe kaum Leute, die sich das ansehen. Also ich krebs meistens mit 10, 20 Aufrufen herum, wovon viele sogar meine eigene sind, wenn ich mal auf Kommentare 
ähm, reagiere oder mir das Video angucke, um zu schauen, ob die Qualität auf YouTube noch stimmt. Also man, man muss halt einfach so sagen, von der Perspektive aus gesehen ist das definitiv ein Schlag ins Wasser. Also das hat mit Erfolg so gesehen gesellschaftlich betrachtet nichts, nichts zu tun, absolut nichts. Aber für mich persönlich ist es genau das, was ich von Anfang an wollte und ob die Leute das jetzt schlussendlich jetzt sehen oder in fünf oder in zehn Jahren sehen oder vielleicht traurigerweise gar nicht sehen, es ist trotzdem halt vorhanden und die Leute, wenn sie denn es finden und äh, halt auch wollen, die, die haben die Möglichkeit dazu, das sich alles anzugucken und ja, das wollte ich damit halt erreichen und das ist es schlussendlich geworden. Von daher, von meiner Perspektive aus, war es das wirklich wert und ist für mich persönlich auch eine Sache, die ich als Erfolg auf jeden Fall betiteln würde. So, und dann, weil es an sich ein relativ kurzes Podcast-ähnliches Video werden würde, kommen wir nochmal so auf das Thema Twitch zu sprechen. Und zwar in dem Kontext äh, wahrscheinlich für viele Twitch Affiliate. Ich weiß nicht, ob die Leute, die mir auf Twitch folgen, sich dieses Video jemals anhören werden. Eventuell ja, eventuell nein. Ich werde es wahrscheinlich auch nochmal das ein oder andere Mal on Stream sagen. Viele haben, was heißt viele, also verhältnismäßig viele haben mich gefragt, ja, äh, wann denn Twitch Affiliate kommt oder ja, äh, wie man die Sache irgendwie unterstützen könnte und ja, vielleicht die Leute, die irgendwie mal auf meinem Twitch Channel waren und in den Punkto Support, der ja irgendwie fast schon zum Standard auf Twitch dazugehört, steht ja, dass äh, ist mich zwar eher, dass die Leute es in Betracht ziehen, mich zu unterstützen, aber das halt einfach derzeit nicht erwünscht ist. Und da bin ich sogar so weit gegangen, dass ich geschrieben habe, dass Anfragen dazu direkt äh, gebannt bzw. entfernt werden. Der Grund dafür ist relativ simpel. Ja, ich meine, ich habe zwar aktuell keinen gut bezahlten Job, aber... Ich habe einen Job und ich habe auch jetzt keine finanziellen Probleme, dass ich sagen würde, ich bin jetzt darauf angewiesen, irgendwie für die Zeit, die ich investiere, etwas, ähm, ja, sagen wir mal, entgegennehmen zu wollen oder die Möglichkeit dazu geben. Ich meine, es ist wirklich eine nette Geste, allerdings finde ich es schon ein wenig bedenklich, wenn man sich so anguckt, dass Leute mit, äh, ja, sagen wir mal, x bis äh, eben 40, 50 Follower, wenn sie überhaupt irgendwas in ihrer Beschreibung stehen haben, es immer den Panel gibt mit Donate, Support, Tipp und so weiter, also... Praktisch, die, die, die Leute geben immer sofort die Möglichkeit, dass man ihnen Geld geben kann. Ja, also es gehört offensichtlich einfach schon dazu und daran ist auch nichts Verwerfliches. Allerdings ist dieser Weg bis hin zum gierigen nicht besonders weit und... Man muss sich halt auch irgendwie fragen, streame ich das, weil ich wirklich etwas mit den Leuten teilen möchte oder generell mit den Leuten interagieren will oder streame ich hauptsächlich, um Geld zu verdienen oder um wahrgenommen zu werden. Und bei vielen ist dann halt oftmals das wirklich so, sie wollen wahrgenommen werden, also auf Teufel komm raus, und sie wollen auch Geld dafür sehen, dass sie die Leute, sagen wir mal, unterhalten. Natürlich ist das auch Zeit und teilweise auch Mühe, die man investiert, allerdings ist das so eine Sache, es ist trotzdem in den meisten Fällen 
halt zocken, was für viele ein normales Hobby darstellt und das würde man auch tun, wenn die Leute nicht dabei zusehen. Das heißt, man tut das oder sollte es normalerweise dafür tun, um so etwas mit den Leuten zu teilen und nicht, weil man irgendwie damit auf Teufel komm raus irgendwie Geld verdienen möchte. Und da muss ich sagen, bin ich auf Twitch leider sehr, 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 sehr oft auf Leute getroffen, wo man von Mal zu Mal einfach merkt, die machen das nur, weil sie Aufmerksamkeit wollen und Geld wollen und dass da eigentlich gar keine wirkliche Leidenschaft dahinter steckt, die wirklich für das Medium, für irgendwelche Spiele, für irgendetwas oder irgendwie nur für den Kontakt da ist. Es ist nur die in Anführungszeichen Leidenschaft für das Geld und die Aufmerksamkeit da und da muss man sich halt oftmals fragen, sollte man solche Leute mit diesem Verhalten unterstützen? Ich schätze mal, die Antwort auf diese Frage kennen wir alle, aber schlussendlich sieht die Realität so aus, dass jene, die mit einem geschickten Händchen da rangehen und mit dem Ziel, Geld und Aufmerksamkeit zu generieren, genau das halt auch schaffen. Und das Problem gibt es natürlich auch auf YouTube, dass da auch sogar die Leute belogen werden und man tut so, als ob man die große Familie wäre und ja, die Zuschauer sind so wichtig und dann kommt dann sowas wie, ja, ich habe neuen Merch und äh, wenn ihr diesen Merch nicht kauft, äh, so gesehen, dann gehört ihr natürlich nicht mehr zu der Familie, zu der XYZ Army oder so also Das finde ich ein bisschen bedenklich, weil bei den Unternehmen, wenn man unterwegs ist, weiß man, dahinter steckt ein Unternehmen. Das heißt, die sind nur darauf aus, von dir Geld zu nehmen. Auf Twitch und YouTube ist es halt so, dass die Leute sich so ein bisschen gefühlt mit den Leuten, also die Leute gehen davon aus, der Streamer freundet sich oder der YouTuber freundet sich mit ihnen an, ist sowas wie ein guter Kumpel und ja, der sagt einen auch ständig, äh, ja, ähm, dass man sie lieb hat, dass sie zu der Familie gehören, ihr kennt das Ganze, ja, und trotzdem äh, kommt dann immer sowas wie, ja, keine Ahnung, besucht mich doch mal auf Patreon und hier und da habe ich Merch und richtige Fans kaufen sich dieses T-Shirt oder haben jenes Poster bei sich zu Hause hängen und es ist allgemein ein schwieriges Thema und für mich war relativ schnell auf Twitch zumindest klar, Du machst das, weil es dir Spaß bereitet, nicht weil du damit Geld verdienen willst. Und ich versuche halt hauptsächlich Leute zu unterstützen, wo ich das Gefühl habe, die tun das hauptsächlich aus Leidenschaft und weil sie die Leute unterhalten wollen und nicht weil sie irgendwie Geld den Leuten aus der Tasche ziehen wollen. Also die Leute unterstütze ich tatsächlich ziemlich gerne. Es bereitet mir selbst auch Freude. Ich habe leider auch teilweise Leute unterstützt, wo ich feststellen musste, dass die dann doch nur hauptsächlich mein Geld wollen und meine Viewerschaft, sage ich mal so, und halt generell halt, dass ich da bin und ihnen meine, ihnen meine Aufmerksamkeit schenke und dass es gar nicht so sehr darum geht, wirklich eine Leidenschaft mit den Leuten zu teilen und das ist ein bisschen traurig, aber sei es drum, so ist nun mal das Leben, alle versuchen irgendwo das Beste für sich rauszuschlagen, manche tun das ähm, radikaler als andere und naja, so ist das. Ich meine, für, für mich gab es auch mal eine Zeit lang Patreon, obwohl das eher für meine Romane gedacht äh, war, weil ich brauchte, hab, äh, ich brauchte halt das Geld, um, naja, sagen wir mal so, ordentlich meinen Roman kontrollieren, äh, korrigieren zu können und naja, ich habe auf jeden Fall da einen guten Unterstützer eine lange Zeit gehabt, auch an dieser Stelle, du weißt, dass du gemeint bist, ich möchte 
dich da jetzt nicht unbedingt in irgendeiner Form mit reinziehen. Du weißt ja, dass du gemeint bist. Ich bin ähm, sehr, sehr dankbar dafür, dass du mich immer unterstützt hast. Und ich weiß auch, dass du das hauptsächlich wegen dem Commander King Kanal getan hast und nicht, weil du mich da entgehend unterstützen wolltest. Aber auf jeden Fall, das war... Gut, es war jetzt halt dafür und nicht eigentlich für das gedacht, wofür es äh, an sich gedacht war. Bin, was das betrifft, ähm, auch immer noch am Sparen und ja, eventuell muss ich es halt ohne großartige Korrektur irgendwie veröffentlichen, weil es ist tatsächlich ziemlich teuer, aber so ist das eben, so ist das eben. Kennt man... Ich stehe da auch nicht komplett frei, was dieses Thema betrifft, aber nun, ich habe mich jetzt ähm, allgemein dagegen entschieden, ich werde mir auch kein Patreon mehr holen. Sagen wir so, die Person wollte mich schon immer irgendwie unterstützen, das war jetzt halt so eine Möglichkeit und das war auch eine schöne Sache, aber ich bin zu dem Entschluss gekommen, ich kriegt das schon irgendwie, was das betrifft, alleine hin und ansonsten YouTube und Twitch, das mache ich definitiv nicht wegen dem Geld. Ich meine, ich schreibe auch nicht wegen dem Geld, nur um das mal klarzustellen, aber sagen wir mal so, so ein Korrektorat ist schon recht teuer, aber naja. Notfalls werde ich es irgendwann mal einfach komplett, also es ist ja, ist ja nicht komplett un unkorrigiert, ich bin schon zwei, dreimal drüber gegangen, aber ist ein großes Werk und bedarf halt relativ viel Arbeit. Aber gut, das war so allgemein das äh, Video zu diesen beiden Themen, also auch noch mal hier klipp und klar die Aussage, ich werde kein Twitch Affiliate werden, zu keinem Zeitpunkt. Diese Möglichkeit der Emotes hätte ich zwar an sich ziemlich gerne und der Kanalpunkte. Es ist allerdings so, das gehört beides zu Affiliate dazu. Und Affiliate gibt den Leuten halt die Möglichkeit, dich zu abonnieren. Ja, und das möchte ich nicht, weil es praktisch dann eine Möglichkeit wäre, mir praktisch Geld in den Hintern zu schieben, das ich von den Leuten gar nicht möchte. Ja, Ähnlich wie mit den Bits. Solange ich kein Affiliate bin, können die Leute mir keine Bits geben. Was ebenso noch eine Möglichkeit wäre, das zu tun. Und da ich das beides nicht möchte, verzichte ich so gesehen oder entscheide mich so gesehen gegen Twitch Affiliate. Und dann hat sich für mich dieses Thema erstmal erledigt. Allerdings, wenn ihr mich äh, trotzdem irgendwie unterstützen wollt, das könnt ihr jederzeit tun, indem ihr einfach in den Kommentaren seid, auf Twitch seid, einfach, naja, mit mir zusammen Teil an diesem wunderschönen Spiel aus den 90ern, ja, einfach mit dabei seid und mit mir das zusammen genießt, mit mir zusammen leidet, lacht, keine Ahnung, dass ihr einfach da seid. Das, das, das reicht mir persönlich schon. Ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar, den ich bekomme und ich antworte, wenn YouTube es zulässt, auch bei jedem Kommentar und nehme mir die Zeit dafür, eine ordentliche Antwort zu schreiben oder überhaupt ordentlich zu antworten und das ist mir persönlich halt äh, sehr wichtig. Und ja, das war's zu YouTube, das war's zu Twitch und das war's von diesem kleinen, was auch immer, Podcast-ähnlichen Video, wo es doch ein bisschen zu sehr um Geld gegangen ist. Ich bin nicht so ein großer Fan von dem Thema, aber nun denn ist jetzt erstmal klargestellt und ja, damit kann man definitiv erstmal arbeiten. Die Leute haben ihre Antworten bezüglich der Fragen und wenn es diese Fragen gibt, kann ich, wenn die Leute eine ausführliche Antwort wollen, immer darauf verweisen und ja, damit wäre das erledigt und wie immer würde ich sagen, grüßt mir die Sonne und macht's gut.